Hello student. In standard 7 general science today we are revised all first terms portion and discuss here how to write the answers and how to study the various topic regarding to the exam. In the first semester there is near about 10 chapters are reserved the living world plant structure and the function properties of natural resources nutrition in living organism food safety measurement of the physical quantities motion force and work static electricity heat and disaster management the all 10 chapters are reserved for the first ex first term examination here you have to prepare the objective type question for the 15 marks and written examination about uh, 25 marks the total is a 40 aplyala objective type questions madhe rikama jaga vicharla jau shakta ya madhe धड्यामध्ये किंवा तुम्ही जे काही चॅप्टर वाचाल एक ते दहा याचं संपूर्ण वाचन तुम्ही केलं पाहिजे आणि त्यानुसार तुम्ही त्या वाचन वाचन केल्यानंतर त्याच्यातले प्रश्न तुम्हाला भरता आले पाहिजे तर रिटर्न एक्झामिनेशनमध्ये काय होणार तर रिटर्न एक्झामिनेशनमध्ये आपल्याला दोन मार्काचे तीन मार्काचे आणि चार मार्काचे असे प्रश्न तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात दोन तीन आणि चार तर यांची तयारी तुम्हाला करायची आहे आणि याची तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह टाईपची तयारी करायची आता आपण काय करू पहिलं प्रकरण द लिव्हिंग वर्ल्ड अडॅप्टेशन अँड क्लासिफिकेशन यामध्ये आपल्याला अडॅप्टेशन म्हणजे काय द ग्रॅज्युअल चेंजेस ऑकर्स इन द बॉडी पार्ट्स ऑल्सो द बिहेव्हिअर ऑफ द ऑर्गनिझम विच हेल्प्स टू ॲडजस्ट टू द सराउंडिंग सच चेंजेस आर कॉल्ड एज अडॅप्टेशन अडॅप्टेशनच्या संदर्भात आपल्याला व्याख्या आहे अडॅप्टेशन कोणाकोणामध्ये होतं ॲक्वेटिक प्लांट ॲक्वेटिक प्लांट किंवा अडॅप्टेशन इन प्लांट हा टॉपिक स्वतंत्र आहे ॲक्वेटिक म्हणजे जलीय वनस्पती तुम्हाला जलीय वनस्पतीच्या बाबतीतसुद्धा विचारलं जाऊ शकते की त्यांच्यामध्ये काय काय बदल झालेला असतो तर त्यांच्यात फ्लावर आणि त्याच्या एंटायरली रूट्समध्ये कोणते बदल झालेले असतात हे सगळ्या मुद्द्यांवर तुम्हाला लक्ष द्यावं लागेल त्याच्या पानांमध्ये कोणता बदल झालेला असतो त्याचा क्युटिकलचा थर कसा असतो त्यानंतर अडॅप्टेशन इन अ डेझर्ट प्लॅन म्हणजे वाळवंटी प्रदेशातील वनस्पतीमध्ये काय बदल झालेला असतो तर स्टेम हे अन्न तयार करण्याचं काम करतं आणि काट त्यांना पानं हे काट्यांमध्ये रूपांतरित झालेले असतात आणि तिथे सर्वायवल होऊ शकतात का तिथे पाण्याची कमतरता असल्यामुळे बिकॉज कॅरसिटी ऑफ द वॉटर दॅट इज देअर इज अ चेंजेस इन दिस टाईप ऑफ द ऑल इन अ डेझर्ट प्लॅन्ट ॲनिमल्समध्ये त्यानंतर ॲडॅप्टेशन इन अ स्नोवी रिजन बर्फा प्रदेशामध्ये आपल्याला काय काय त्यांच्यात बदल दिसतो तर देवदार आणि पायणी वृक्षांमध्ये दिसती जर कोनिकल शेप ते कोणा कोणाच्या आकाराचे असतात त्यांच्यावर बर्फ पडला तरी तो खाली पडू शकतो स्नोफॉल आणि हा मुद्दा त्याच्यामध्ये आहे ॲडॅप्टेशन इन प्लॅन्ट्स इन अ फॉरेस्ट रिजन जंग जंगलांमध्ये आपल्याला जिथे काही वृक्ष असतात हर्ब श्रब्स असतात मोठमोठे वृक्ष असतात लहान लहान क्लायंबर्स असतात सनलाईट ते अन्न कारण यांच्या सावलीमुळे ते अन्न शोधण्यासाठी खूप उंच वाढत असतात तर स्टेम क्लायंबर एक्झाम्पल ॲडॅप्टेशन हे ॲडॅप्टेशन आहे ग्रॅसलँड प्लांटमध्ये काय असतं की ते बुशेस जे आहेत तिथे आणि ग्रासेस आर फाउंड इन द ग्रॅसलँड लहान लहान झुडपे आणि गवत त्याच्यात आढळत असतं फायबरस रूट्स ऑफ ग्रास प्रिवेंट द सॉइल इरोजन त्याच्यामुळे काय होतं की जमिनीचं जी धूप होणारी असते ती थांबत असते तर हा एक मुद्दा याच्यामध्ये आहे ॲनिमल्स इथे रॅबिट वगैरे आपल्याला आढळून येतात या प्रदेशामध्ये ग्रॅसलँड प्लॅन्टमध्ये तर तो एक भाग आपण बघा काही वनस्पतींमध्ये आपल्याला बघा पोटॅटो किंवा ग्राउंड नट्स असतील किंवा ते जमिनीखाली त्यांनी वाढणाऱ्या वनस्पती असतात तर ॲकॅशिया कॅरेट बीट बिटर गॉड ग्रेप वाईन वगैरे यांचे वेली असतात कधी तुम्हाला ते जमिनीखाली काढलेले काही या मॅन पोटॅटो हे एक्झाम्पल आहे ॲडॅप्टेशन फॉर 
इंजेक्शन फॉर फूड ऑफ अ फूड इन प्लांट आता हा एक कसकटा नावा वनस्पति है जिला अमरवेल अंत दुसर वह जगत अती ती अन्न तैयार करू शक नहीं द प्लांट बॉडी डॉडर कन्सिस्ट ऑफ द येलो वायर लाइक स्टेम एंड इट इज लिपलेस कैन नॉट परफॉर्म द फोटोसिंथेसि एंड इट हेज हिस्ट हॉस्टोरियल मजे सकिंग रूट्स आता एब्सॉर्बिंग न्यूट्रिय फ्रॉम द होस्ट प्लांट ज्या वनस्पति वाड़ाज के अन्न ही शोषित फंजॉय डू नॉट हैव द क्लोरोफिल तसच फंजॉय सुधा जैसे उदाहरण है कि ज्यादा वनस्पति दुसर शरीरा अन्न हे शोषत फंजॉय सुधा तसच है अपने भाकरी वी चपाती अपने बगतो कि कस बुरशी तैयार विनस प्लैट है हि जी वनस्पति इधे इधे कीटक जर ग तर तो ते अन्न शोषत मे कीटक खा वनस्पति ड्रॉसेरा कि तीन संड्यूअस मनत ड्रॉसेरा वनस्पति है विनस प्लैट रैप है पीचर प्लैट है ये तीन नाव है ये जे हैं दैट इज का तो वनस्पति जे आता नाइट्रोजन आवश्यक आतो अन टू नाइट्रोजन प्राणी शरीराम तो स्वतः मधे घर मग तला नीड्स द प्लांट्स नीड्स नाइट्रोजन फॉस्फरस एंड पोटैशियम फॉर ग्रोथ ग्रोथ त्या ग्रोथ करना आवश्यक अत ये वनस्पति एडप्टेसन के लिए विच सर्व्स टू अट्रैक द इन्सेक्ट एंड होल्ड डेम टू द कैप्च्यू तनाते शरीर नाइट्रोजनयुक्त पदार्थ एब्सॉर्ब कर एडप्टेसन इन द एनिमल मधे आता अपन वनस्पति संपल आता एनिमल मधे तो मशांधे जो अपन पहतो तो टेरेस्ट्रीयल एनिमल एंड इन अक्वेटिक एनिमल अंडर गोज द चेंजेस फिशेस हैव द स्केल्स स्केल्स मजे का खवले ऑन द स्कीन है ना स्कीन वीन आता मे फीन मजे का छोटे छोटे पर मनत मराठी द बॉडी टैपर टूअर्ड द बोथ एंड लाइक द स्पिंदर फिश ब्रेथ विथ द गिल्स इंस्टेड ऑफ द नोज गिल्स आता इतने कल्ले मनत ये नाकाजी थे गिल्सम श्वास श्वास करता ब्लेडर तयर ब्लेडर विद इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ देम फ्लोट तैमे शरीर एक पिशवी आती है हवे तेजने ते फ्लोट करू शकत फुगीर भाग आतो नौका सारखे पहू शकत बदका अपन बगतो कि वेब टोज आता वेब टोज मजे का जे अंगठे जोड़े आता ऐज द फ्रॉग एंड डक हैव द वेब टोज दे कैन यूज देअर लेग्स लाइक ओस ये वल्ले सारे वपर कर पैंत पोहने वैक्सीफिदर्स आता चिकट अ वैक्सीफिदर्स आता पानी थाम सहज झटकता है स्मूथ स्कीन आती जनरल शरीरा आकार पसा हवेला प्रतिरोध करना त्रिकोणी आतो टैंगुलर शेप हेड हेड फ्रॉग मधे पगतो अपन टोज ही वेब्ड आता वेब टोज मे पड़दा ने जोड़े एडप्टेसन इन अ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल आता इतने दोन प्रकार के प्रिडेटर आता कार्निहोरस एनिमल्स लाइक द डॉग फॉक्स टाइगर लायन हे कार्निहोरस है पाय अत्यंत स्ट्रांग आता फास्ट कैप्चर दे प्रे प्रे मे भक्ष पकड़नेस पाय खूब टीत आता भारदार शार्प टीत आता पॉइंटेड एंड फंक्शन तो अपन दोन दोन नावसुद्धा अपन सहज लिखू शको अंगा जे रंग आता तशा प्रकार से जीवन वचवी दिल्ली संधि एडप्टेसन इन अ डेजर्ट डेजर्ट मजे जस वनस्पति है तसे य प्राणीपन पावंटीय प्रदेश में रहना प्राणी तो पाय ये थोड़े से फुगीर आता यठिका नागपुड़े हाँ जाड आता कारण तो वालवंटा वाद नाक वालू जाऊ नए मन नागपुड़े हाँ जाड आता फोल्डर जी स्कीन आता नॉस्टिल्स एपोटेटेड बाय द फोल्ड ऑफ द स्कीन आई लैशीश मे पापण्या लॉन्ग आ थीक आता रैड स्नेक स्पाइडर लिजार्ड डेजर्ट ये ते उदाहरण हैं न स्नोई रिजन मदले एनिमल्स वेग प्रकार बदल आतो एडप्टेसन इन एरियल एरियल मजे का हवे संचार करना प्राणी मजे पक्षी है विंग्स एडप्टेसन इन रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स मजे सरपटनारे प्राणी का बदल है ये अपने संगाइन अपन पहू शको कि फूड इन एनिमल तेजे खाने के प्रकार कसे हैं तेज चोची आती कि मोटा जबड़ा आए कि सकस तो ये सुधा एक तैतला हाँ अडप्टेसन है अडप्टेसन मेरा शरीर में स्वीकार बदल है 
ॲडॅप्टेशन इन ब्लेंडिंग विथ द सराउंडिंग आजूबाजूच्या वातावरणाशी त्यांनी स्वतःला बनवलेलं असतं सायंटिस्ट जे नॅचरल सिलेक्शन नावाचं हे जे आहेत डार्विन त्यांनी काय केलेलं आहे की नॅचरल सिलेक्शन नावाचा ग्रंथ लिहिला आणि त्याच्यामध्ये सर्वायवल टू फिटेस्ट आजूबाजूच्या वातावरणाशी जुळवून घेताना स्वतःमध्ये केलेले जे बदल आहेत त्याविषयी त्यांनी डार्विन यांनी सिद्धांत मांडला आणि तोच नंतर कालांतराने त्यांनी उत्क्रांतीचा सिद्धांत म्हणून प्रसिद्ध झालेला आहे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिझम याच्यामध्ये आपल्याला एक क्लासिफिकेशन दिलेलं आहे हियर आरची म्हणतो आपण त्यांना याचा क्रम दिलेला आहे किंगडम फायलम क्लास ऑर्डर फॅमिली जिनस स्पेसिज तर याच्यात बघा मँगो एक प्राणी दिलेलं आहे आणि एक वन प्राणीचा हा दिलं आहे वनस्पतीचं हे दिलं तर यांचं क्लासिफिकेशन कशा पद्धतीने होतं यांचं जे याचं नाव जे असतं क्लासिफिकेशनच्या पद्धतीने तर हे कार्ल लिनियस यांनी शोधून काढलेली पद्धत आहे त्याला बायोनॉमेल नॉमेन क्लेचर असं म्हणतात हिअर आरची ऑफ द क्लासिफिकेशन तर हा क्रम आहे हा ठरलेला आहे आजसुद्धा आपण याचा वापर करतो तर कार्ल लिनियस यांनी या गोष्टी शोधून काढलेल्या आहेत तर त्यानंतर काही सायंटिफिक नाव आहे डॉगचं नाव आहे काऊचं नाव बॉस टॉरस हिबिस्कस हिबिस्कस रोजा सिनेसिस ही अशी नावं आपल्याला माहिती असावीत एकोणतीस एप्रिल हा वर्ल्ड फ्रॉक प्रोटेक्शन डे म्हणून साजरा करतो प्लांट स्ट्रक्चर अँड फंक्शन वनस्पतीचं यामध्ये स्ट्रक्चर फंक्शन दिलेलं आहे यामध्ये रूट रूटची माहिती दिलेली आहे त्याच्यात रॅडिकलची व्याख्या आणि प्लिमिल त्याला रॅडिकल म्हणतं त्याला प्लिमिल म्हणतं त्यानंतर रूटचा हा एक टॅप प्रकार टॅप रूट आणि ॲडवेंटेस रूट दुसरा जो आहे तो आपण बघूया फायबरस रूटमध्ये दुसरा प्रकार फायबरस याला फायबरस रूट्स असं म्हणतात आणि याला टॅप रूट असं म्हणतात सोटमुळे आणि तंतूमुळे ही दोन प्रकारची मुळे आहेत मुख्य आणि यांच्यामध्ये यांची उदाहरणं पण लिहू शकतात जर डिफरन्स तुम्हाला आला तर, तर यांची व्याख्या टॅप रूटचं काय असतं आणि त्याचे उदाहरणं कोणती कोणती ती आपण सांगू शकतात त्यानंतर ॲडवेंटेटियस वगैरे ही मॉडिफाईड रूट्स ही उदाहरणे आहेत किंवा वेगळे प्रकार आहेत की ॲडवेंटेटियस का झाले ते अत्याधुनिक तर त्यांच्यामध्ये स्वतःमध्ये बदल करून घेतलेले मॉडिफाईड स्वतःमध्ये त्यांनी केलेले काय काय बदल आहेत तर त्या रूट्सने केलेला भाग हा आपल्याला इथे समजू शकतो स्टेमचं स्ट्रक्चर दिलेलं आहे स्टेमच्या स्ट्रक्चरमध्ये हा नोड बर्ड आकृती आणि त्याची माहिती आपण लिहू शकता लिपमध्ये आपण लिपची ही आकृती त्याच्यातले काही पार्ट्स आहेत लिपमध्ये काय काय असतं आणि तेवढं त्याची माहिती लिहिता आली पाहिजे आणि त्यानंतर लिपच्या संपूर्ण याच्यामध्ये व्हेनेशनवरून किंवा त्यांच्या याच्यावरून हे प्रकार पडलेले आहेत सिपल तर हे लिहिण्याच्या अवस्था जेव्हा लिपचं स्ट्रक्चर विचारलं पण सिम्पल आणि कंपाऊंड असे दोन प्रकारचे लिप असतात ते यामध्ये दिलेले हे बघा कंपाऊंड प्रकारचे जे लिप्स असतात त्यांचे अल्टरनेट डेक्युसिट ऑपोजिट आणि वोर ही रचना आहे ती ते पानं कशी पद्धतीने असतात तर सिंगलमध्ये आणि कॉमन याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला पाहू शकतो की कंपाऊंड लिप कशा प्रकारचं असतं त्याच्यातलं व्हेनेशन म्हणजे त्या आतल्या ज्या धाग्यांची रचना असते शिरा विन्यास आपण त्याला म्हणतो तोही याच्यात आपण अभ्यासायचा आहे फुलांची रचना आली तर तुम्ही कन्फ्यूज होतात दोन्ही आकृत्यांपैकी कोणती काढावी तुम्ही ही जरी काढली तरी तुम्हाला चालतं आणि किंवा ह्या भागातला सुद्धा हा तुम्ही काढला तरी चालतो याच्यात पाच भाग असतात कॅलेक्स कोरोला अँड्रोशियम गायनोशियम अँड्रोशियम हा जो आहे मेल रिप्रॉडक्टिव्ह पार्ट आहे आता इथे हे जे आहे वन टू थ्री फोर फाय जे चार आहेत आजूबाजू ते सगळे मेल रिप्रॉडक्टिव्ह पार्ट्स ऑफ द फ्लावर तर त्याला स्थामेन असं म्हणतात इट कन्सिस्ट ऑफ द स्थामेन आणि हे आजूबाजूचा त्याच्यावर अँथर्स असतात त्यानंतर गायनोशियम गायनोशियम म्हणजे काय ज्याच्यात स्त्रीयुग्मक ज्याला म्हणतो आपण दिस इज द फिमेल रिप्रॉडक्टिव्ह पार्ट त्याला गायनोशियम असं म्हणतात दॅट इज कार्पले कन्सिस्ट ऑफ स्टिग्मा तर समजून घ्या कोरोला मीन्स ही जे कॅलिक्स याला म्हणतात काही जण कॅलिक्स म्हणजे काय असतं तर ही वनस्पतीचं जे फूल असतं त्या फुलाला झाकणारा तो पार्ट असतो दॅट इज पेटल्स आर कवर्ड हे पेटल्स रंगीत असतात ते पेटल्स असतात त्यांना कोरोला गट असं म्हणतात दिस इज मेडअप ऑफ द कलरफुल पार्ट कॉल्ड पेटल पेटलपासून को पेटलच्याच गटाला करोला असं म्हणतात काही जणांना ते कन्फ्यूज करतं तर हा असे पार्टचं लक्षात ठेवायचं 
फ्रूट्स मे मेनी सीरियड एंड सिंगल सीरियड असे भाग पड़े हैं स्पाइनी तर इथे विविध प्रकार से महति तुम्हारा दिल्ली है प्रॉपर्टीज ऑफ नैचरल रिसोर्सेस तर यामध्ये प्रॉपर्टी ऑफ एयर तर एयरचे मास आणि वेटची व्याख्या किंवा त्याच्यातलं डिफरन्सेस काय आहे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणजे काय मास आणि वेटमध्ये फरक आहे दॅट इज एअर इज अ मिक्सचर ऑफ द गॅसेस देअर फॉर ऑल मॅटर्स इट हॅज अ मास आणि वेट तर त्यांनी हा प्रयोग दिलेला आहे त्याच्या संदर्भात की एक वजन वेगळं असतं आणि वस्तुमान वेगळं असतं हा एक फरक दिलेला आहे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरचं त्यांनी उदाहरण दिलेलं आहे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन सर्वत्र ते समान असतं याचं हे उदाहरणात आपल्याला समजून येतं त्यानंतर डॅनियल बर्नॉलीचे काही तत्व त्यांनी दिलेले आहेत डॅनियल बर्नॉलीने प्रेशरमुळे काय तयार होऊ शकतं ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरचं याची माहिती यामध्ये आहे हवेमध्ये बाष्प असल्यामुळे त्याच्यात ह्युमिडिटी तयार होऊ शकते तर ह्युमिडिटी ह्युमिडिटीमुळे आपण जर याचा एक प्रयोग इथे दिलेला आहे बर्फ जर ठेवला तर भांड्याच्या भोवती पाण्याचे ड्रॉप्स जमतात हाही तत्व याच्यात दिलेलं आहे ते का तर पाण्यातले ह्युमिडिटीमुळे पाण्यामध्ये बाष्प हे हवेमध्ये असतं त्यानंतर हा एक आहे की हवा जर व्यापली जागा तर त्याच्यातून आपण पाहू शकतो एअर इज अ मिक्सचर ऑफ व्हेरियस फाईन पार्टिकल आणि की हवा जागा व्यापते याचा हा प्रयोग आहे स्कैटरिंग ऑफ लाइट हा सुधा है प्रकाशाच विकिरण तैयार प्रकाश अनेक रंग बनने का सात रंग बनने का हा तत्वा संगित है टेम्परेचर रेग्युलेशन टेम्परेचर रेग्युलेशन मे का वातावरण मधे जी तापमान गरम भागाक थंड भागाक वहत जता आजूबाजूच वातावरण ही योग्य पद्धति ने रहत वॉटर वेपर अत्या कार्बन डाइऑक्साइड अत हवे में मिक्सर आयामें तो संपूर्ण बैलेंस हो पृथ्वी अशा पद्धति ने दिवसभर तापमाच जे रेग्युलेशन कर ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड हवे मध्यमा ध्वनि जाऊ शको एयर इज अ यूजफुल टू मीडियम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड हवा महत्वा है हवा न सेल तिथे आवाज जात नहीं वैक्यूम मधे आवाज जात नहीं आता अपन इतने का प्रॉपर्टीज बनस्पति पानी बाबती अपने दिल्ली है डेन्सिटी ऑफ द वॉटर फॉर्म्यूला दिला है मस अपॉन वॉल्यूम तो को ही ज जड़ घे आता बर्फ जो अल तरंगता का दसतो कि एखाद वस्तु का ही जमीनी पाल चाल ग का ही तरंगत रह तर म्हणजे काय झालं याच्यातून दॅट इज इट बिकम द लायटर दॅन द ओरिजिनल लिक्विड अँड वे द वॉटर फ्रिजेस बट वेन द ट्रान्सफॉर्म इन टू द सॉलिड स्टेट इट व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस त्याचे व्हॉल्यूम वाढतं तेर फॉर द डेन्सिटी ऑफ द डेन्सिटी आणि व्हॉल्यूममध्ये फरक आहे तर त्याचं आकारमानामध्ये मुळे ते तरंगायला लागतं डेन्सिटी म्हणजे घनता डेन्सिटी ऑफ द आईस इज अ लेस दॅन दॅट ऑफ द वॉटर दॅट्स वाय आईस फ्लोट्स ऑन अ वॉटर इथे दिलेलं आहे ॲनामलस बिहेवियर ॲनामेलस म्हणजे चार अंश सेल्सिअसला पाणी जे आहे वे इन द वॉटर ॲट नॅर्मल टेम्परेचर स्टार्ट कुलिंग द डेन्सिटी इन्क्रीजेस लाईक दॅट मोस्ट इक्विड इट बिलो द फोर डिग्रीसेस एट डेन्सिटी स्टार्ट डिक्रीजेस ते चार नंतर गेल्यानंतर त्याची डेन्सिटी कमी कमी व्हायला लागते दिस मीन्स दॅट द डेन्सिटी ऑफ वॉटर मॅक्झिमम ॲट अ फोर डिग्री सेल्सिअस ती जास्तीत जास्त असते इफ द टेम्परेचर ऑफ वॉटर लोअर फोर डिग्री सेल्सिअस द डेन्सिटी डिक्रीजेस अँड व्हॉल्युम इन्क्रीजेस It means that the water expands when the temperature falls below 4 degrees Celsius. When the water is empty, it will expand the water. So, we have to do this. 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 Salt dissolved in water. Uh, when the salt dissolves in water, its particles spread with water slowly and they become the smaller and smaller. Ultimately, they become the small. That can seem the mix completely water. There are solvent, solute and solution. Solute means the water. Solvent means the water. The water is the water. The water is the water. Solution is the water. The water is the water. The water is the water. आता का वॉटर प्रॉपर्टीज है तैयार दिल्ली है कि पानी ही यूनिवर्सल है तो को वरल जाऊ शकत 
त्याच्यात सायंटिफिक असू दे काही असू दे त्याच्यात कोणते द्रावण बनवता येऊ शकतं औषधांमध्ये वापरतात सॉईलच्या प्रॉपर्टीज बाबतीत इथे दिलेलं आहे की जमिनीचं काही प्रकार आहेत रंगावरून दिलेले आहेत रंगावरून आपल्याला आपण ब्लॅक रेड कॉपर येलो ग्रे असे हे जवळजवळ चार पाच प्रकाराचे जमीन असते ते जमिनीचे प्रकार असतात तर ते रंगांवरून तयार झालेले असतात आणि एक जी असते की त्याच्यातलं पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता आहे ती पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता काही मातीमध्ये जास्त असते काळी माती जी असते ती जास्त पाणी धरून ठेवते त्यानंतर सॉईलचं स्टेक्चर टेक्चर म्हणजे का ती हाताला लागणार ते मऊ लागते थोडे जाडी भरडे लागते तर ह्याला स्टेक्चर्स असं म्हणतात तर टेक्चरचे त्याच्यावरून त्यांनी प्रकार पाडलेले आहेत तर सँडी सॉईल ज्याच्यामध्ये वालूकामय माती असते स्लिट सिल्ट सिल्ट म्हणतात आपण त्याला की जी अत्यंत चिकण मातीसारखी असते आणि क्ले सॉईल म्हणजे हिला चिकण माती म्हणतात तिला साधारण आपण बारीक माती असं म्हणत असतो तर याच्यात याचा चिखल आपण बघतो या क्लेपासून आपण त्याचे प्रॉपर्टी अत्यंत ते स्मूथनेस असतं तर हे पाणी जास्त धरून ठेवायचे प्लायबल दॅन द क्ले सॉईल मच मोर प्लायबल दॅन द क्ले सॉईल आणि कोणापेक्षा द पार्टिकल इन स्टेज सॉईल आर मेडियम साईज द सॉईल इज नॉट प्लायबल ॲज सँडी सॉईल हिच्यामध्ये ही प्लायबल आहे प्लायबल म्हणजे नांगरणी करण्यायुक्त म्हणून या जमिनीमध्ये पीक यांची कमी जास्त हे असतात त्यानंतर ही जी आहे हे बऱ्याच मुलांचं कन्फ्युजन असतं सॉईलचं स्ट्रक्चर आहे की माती कशी असते बघा इथे दिलेलं आहे माती नंतर तरीत आणि त्याच्यातला चार प्रकार आहेत तर स्ट्रक्चर ऑफ द सॉईल डिपेंड्स ऑन डिफरंट शेप्स वेगवेगळ्या आकारांवर अवलंबून आहे तर कॉलमनार नंतर लॅमिनार लॅमिनार म्हणजे स्तरीत स्वरूपात ग्रॅन्युनॉर म्हणजे त्याचे कणांने बनलेलं असतं ब्लॉक शेप तर ही प्रकार आहेत इम्पॉर्टन्स ऑफ द सॉईल स्ट्रक्चर रूट्स गेट सफिशियंट सप्लाय ऑक्सिजन वॉटर ड्रेनेज याच्यात पाणी आणि हवा नीट जाऊ शकते यूज ऑफ द सॉईल दोन मध्ये कन्फ्युज करतात मुलं महत्वाचे जे आहे की प्लांट कन्झर्वेशन वॉटर कन्झर्वेशन अँड प्लास्टिसिटी हे महत्वाचे युजेस आहे पाणी संवर्ध वनस्पती संवर्धन जलीय संवर्धन आणि प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी म्हणजे त्याच्यात वस्तू बनवता येऊ शकतात सम युजफुल टाईप्स काही महत्त्वाचे युजफुल टाईप्स आहेत हे टाईप्स वेगळे युजेस वेगळे कन्फ्युज होऊ नका हे टाईप्स आहेत चायना क्ले टाईप्स आहे शाडो सॉईल आहे टेराकोटा सॉईल आहे ही मुल मुलतानी सॉईल आहे हे टाईप आहे सॉईल टेस्टिंग सुद्धा महत्त्वाचं आहे काही सायंटिस्टने सांगितलेलं आहे ॲसिडिक कोणती न्यूट्रल कोणती अल्कलाईन सॉईल कोणती आहे तर त्यांनी त्याच्यातला ते भाग दिलेले आहेत कॉजेस कॉजेस कारण ही डिमिनिश म्हणजे फर्टिलिटी सॉईल फर्टिलिटी जी कमी झालेली असते असं का होतं तर अतिरिक्त आपण त्याचा पी एच जो आहे तो लेसर दॅन सिक्स अँड हायर दॅन एट याप्रमाणे असल्यामुळे त्याच्यात ड्रेनेज ऑफ वॉटर जात नसेल त्याच्यामधला ऑर्गॅनिक मॅटर कमी झालं असेल तर यामुळे ती जमीन नापिक झालेली असते नापिक होण्याची कारणे कॉजेस हे त्याच्यात दिलेले आहे सॉईल टेक्चरच्या बाबतीत त्यांनी माहिती दिली वर्ल्ड सॉईल डे फाईव्ह डिसेंबर 